Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık platformu Para Durumu'na hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Bugün konumuz önemli bir zirve. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir zirve yerini aldı. Güzel İstanbul'umuzda. Charden Youth Finance International yani Uluslararası Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi. Geçen sene ilki Amsterdam'da yapılmış olan zirvenin ikincisine hemen sahiplerini verdik. Gelin Türkiye'ye dedik. 102 ülkeden insanlar, çocuklar burada toplantılar. Neler neler oldu bundan bahsedeceğim. Bugün size konuklarımız da var. Sakın kaçırmayın. Harcayabilir miyim bölümünde ev almak isteyen, araba almak isteyen izleyicilerimiz var. Hattımızda. Haberiniz var mı bölümünde de kredi faizleri ile ilgili önemli bir hatırlatmam var. Sakın kaçırmayın. Ve annelerimiz, anneler gününüz kutlu olsun. Ben de bir anneyim. Hem çocuklarımın hem para durumunun annelerimiz bizim baş tacımız. Herkese buradan öpücük gönderiyorum. Bütün Türkiye'deki annelere evet hiçbir para konusu yok ki çözümsüz değildir. Siz yeter ki sorun. Ben cevaplarım. Farkında mısınız? Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Evet bugün burada Uluslararası Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nden olan Üç konuğumuz var. Onları hemen davet etmek istiyorum. Zambiya'dan Mulemua Mungua. If I said it right, e, e, please come on in. Ben tabii onlarla İngilizce konuşacağım ama e, size direkt e, tercüme olacak. Hello, welcome. E, Yulia Fralova, e, Ukrayna'dan. Hello, welcome. Please, please take your stage. And Robin Willing from Child and Youth Finance. Child and Uluslararası Çocuk ve Gençlik Zirvesi'nden. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <gülüyor> Buyurunuz. Yes, please have a seat. Thank you. That's, that's great to have you here. Thanks for having Thank us. Thank you for that's, having us. That is great. And, you know, I have here my Child and Youth Finance balloon and this stuff that I will ask you what it is all about. Child and Youth Finance. Why is it important to teach children about money? Well, I think one of the starting points is teaching kids about savings because it, it's, it's a way of uh, not only ensuring their, their financial inclusion through their whole life, but also uh, in, in a large extent for, for developing countries to lift them out of poverty as well. And uh, how did Child and Youth Finance start? Well, it was started by uh, someone that you know rather well, uh, Jeru Bilamoria. And uh, uh, she, she had uh, an idea that, that uh, uh, well, children really needed this sort of financial education, financial literacy, in order to take those steps forward. And, I mean, you know, usually you don't put child and money together. Well, uh, the way I would say is uh, ch children need to learn about money, but maybe you don't put children and credit together instead. So a way of, uh, of lifting children out of poverty is to teach them how to save rather than how to borrow. So child and youth finance is trying to also ch help children out of poverty. Very much so, and, and not just teaching about money, but also teaching about savings of other things like precious resources, because it might not be just money in their own uh, in their own local right. situation that is important uh, we have a project uh, called kırmızı kumbara means the red piggy bank yeah uh, that we do with children from turkey i'd just like to show you a quick video let's watch together fantastic and, and uh, what we do with children benim elimde üç tane kumbara var neden üç tane kumbaram var evet arkadaşlar benim elime bir lira geçti bu parayı paylaşmak için mi biriktirsem acaba bu parayı hedeflerim için mi biriktirsem Yoksa bu parayı daha kısa dönemde yapacağım ihtiyaçlarım, harcamalarım için mi? Bundan sonra artık bir tane kumbara devri bitmiştir. Üç tane kumbara devri başlamıştır. Harcamak, hedefler için biriktirmek, olmayanlarla paylaşmak. Çok farklı kumbaralar da yapabileceğimi öğrendim. Ee, yardım etmeyi öğrendim paralarımla başka insanlara. Para biriktirir miydin önceden? 
biriktirirdim ama bu kadar değerini alınca daha da biriktirmeye başladım. Mesela babamızın maaşı var değil mi? Annemizin maaşı var. Maaşı evet, işte. var. Arkadaşlar sizin de maaşınız var. Aa. Evet. Nasıl? Evet sizin de maaşınız var. Benim maaşım. Arkadaşlar harçlığınız sizin maaşınız. Gerçekten mi? Tabii. Harçlığı çocuklara düzenli vermek gerekiyor. Yani miktarı önemli değil. Düzenli olarak vermek gerekir ki yönetsin. Hani bugün geldi, yarın öbür gün geldi. Üç kuruş. Ama üç kuruşun düzenli alsın ki bütçe yapabilsin, içinde göreceksiniz. Sadece benim değil, tüm dünyanın bir maaşı olduğunu öğrendim. Para olmasa da onun için, onlar için değerli olan şeyler olduğunu öğrendim. E, paralarımı biriktirmeyi öğrendim kısacası. Önceden biriktirmiyordum, harcıyordum. Paranın e, bir... Böyle bir tutku olmadığını, araç olduğunu öğrendim. Gereksiz yere para harcamayacağım. Gerekli yerlere vereceğim. E, i̇htiyaçların isteklerden önce geldiğini, e, yani harçlığımı alınca ilk başta ihtiyacı, daha sonra isteğe karşılık vermem gerektiğini. Merhaba. Merhaba. Siz veli misiniz? Evet, veliyim. Hem de okul aile birliğindeyim. Öyle mi? Evet. Ne diyorsunuz Panayır'a? Panayır gibi vallahi bugün. <gülüyor> bugün çok mutlular. Ee, aslında ben çok şaşırıyorum çünkü çok çekingen bir oğlum vardı ama şu an kendini parçalıyor yani kazanıp bir şeyler paylaşmak Hangisi için. Hangisi oğlunuz? Oğlum burada. Panayır çocuklar için çok güzel bir şey. Neden? Ee, bir kere alıp satmayı öğreniyorlar, dışa dönmeyi öğreniyorlar. Paylaşmayı ve evde bir şeyler yapmayı, fikir üretebiliyorlar. Para üstü almanın çok önemli bir şey olduğunu öğrenecekler çünkü para üstünü almayı henüz bilmiyorlar. Bilmedikleri için de bu para alışverişi onlar için çok iyi olacak. Ee, bir de arkadaşlarının yapmış oldukları şey değer vererek ve onların onlar için değerli olan bir şeyi satın almanın da değerli bir şey olduğunu öğrenecekler. Bu da onlar için çok heyecanlı bir deneyim. Parayı anne babalarının bol bol kazandıkları bir şey sanıyorlardı. Oysa paranın nasıl zor kazanıldığını bir kere öğrendiler. Hiçbir şey olmasa e, çocuklarımız artık ailelerinden para aldıklarında bunu nasıl kullanabileceklerini çok iyi e, öğrendiler. Kazandın mı para? Çok kazandım dünya. Ne kadar kazandı şu an? <gülüyor> Çok fazla. Yani 100 liraya bile çıkabilir. 30 lira kazandığımı eminim. Ne yapacaksın peki o kazandığın paralarla? Kumbara mı açacağım ya da babamı babam vereceğim. O da bana yerli eşya alacak. Yes, Turkish children. Yulia, you're from Ukraine. You're 17 years old. Yes. Do you make money? Yes, I make money. And it is a surprise, but I make as much as my mom makes. You make as much as yes. your mother? Yes. Annesi kadar para kazanıyormuş. So well, how do you do it? So, uh, you know, we are like the uh, generation of informational technology. So we know actually what is happening in the computer sciences. And we like make the projects. We have uh, like the platform of sciences in Ukraine. And children who make the projects, they receive money for that. So the more you make, the year more you receive. So, and it let, get us interested in that. And we are so excited about that, that we can actually start to make money. And we can actually, we don't have to like, to um, back for cash money. So. so, I'm sorry, do you take money from your family? No. You're no. 17 years old. Yes. No money from your no family. No money from my family. What your mother and father say? Uh, they are happy. They are <laughs> <They're> happy. <laughs> of course they are happy. Wouldn't you so be happy? They, so they they see like they, that I have a safe future. They understand that I and that I know the value for money because I started to make it myself. And when I started to make it myself, I really understood how, how like small kapika, which is our national currency. Pika, your kapika, national kapika currency. Kapika is our national currency. Is earned. So, and how much money you make uh, in dollars per month? Um, it if is, I may ask. Uh, yes, definitely. Approximately, it is like seven hundred dollars. Seven hundred dollars you make yes. per month. And yes. what do you do with your seven hundred dollars? I put them. You know, I'm a school liver. I put them up for my future education. I think that I will use them. Maybe like if I don't get a scholarship, I will like uh, find the use for them. Like. This That's way. great. And let's go to Zambia. <laughs> Can you, mule, mule moi. Yes. Do I say it right? Yes. Can you will. teach me a word from Zambia? How many languages do you speak in Zambia? We have 73. 73 languages yes, yes. in Zambia? Yes. We have 73. That is amazing. And how many languages do you speak? I can speak about four of them. 
Four of them? Yes. Fluently. That's great. And I, you are the first person I meet from Zambia. That's great. And how I many people live in Zambia? We have 13 million people. 13 million people in Zambia. Yes, as of the last um, census that we took. Is Turkey expensive? Um, it is... Uh, not really. <laughs> not really. Is it but more? Ex are we more expensive than Zambia? In Zambia, if you go to eat something uh, in a restaurant. Yes, I mean food-wise. Yes, I think the value would probably you'd get more out of it from Zambia. So it's quite um, a great experience. But I haven't yet done any shopping. You didn't do shopping. No, we haven't okay. had time. <laughs> Maybe you go to Kapala Church to come with Bazaar. So tell us in Zambia, you know, about children and money. And you do activities with Global Money Week and Child and Youth Finance. Tell us about with what you do. Um, I think very children. interestingly, I, I'm planning to move to Ukraine because I might as well just make her money. <laughs> you you want to move to Ukraine because she's <laughs> making $700. Exactly. Imagine how much I will make when Bak, I move Ukraine to Ukraine. Bak, Ukrayna'ya Orada ne kadar para yapıldığını duydu. Evet. I'm sorry. Go ahead. <laughs> So, um, culturally, in Zambia, we don't expose to children to m uh, money when they're still young. Is money a little bit taboo? In Turkey, we don't like to talk about money so much. Um, not really taboo, but I don't know whether we've just had a culture where we don't discuss certain things. And also just exposing children to money when they are young is frowned upon because it then says it leads children to, you know, bad bad vices. It's not good to talk about money yes. with children yes. sometimes they say. So what we've realized is that because we don't do that as we grow our personal financial management practices are affected negatively. So now we're trying to we're going through the phase where we're trying to uh, speak to children about money but in a way that doesn't uh, bend too far but also while still embracing our traditional practices. So we are going through an interesting phase, but it's good to see that people my age can now relate to say, if I had been talked to when I was young, maybe things would have been a bit different. Is, um, how much does a person on average make in Zambia? What's the per capita GDP in Zambia? I will... Is it a poor com country? Is it a, a rich we, country? I mean, it's an, We know. are in the least developed uh, least countries developed. Um, bracket. I am not too sure how... And I do you have a lot of poor, uh, you know, poverty? Yes, do you yes. have a lot of poor yes. people? Yes, we do. You do have a lot of yes, poor people. Do. And one of the things you teach uh, children how to make money, how to be entrepreneurs maybe, how to save it so they can save themselves also and their family later. I think now we have, there's so much focus on entrepreneurial development, you know, enterprise development among young people. First, as a response to youth unemployment, but secondly also because the government and all the other the civil society is seeing that if you push uh, people to a direction where they're able to fend for themselves, in the long run, there will be some uh, positive effects on the economy as a whole. And let's go back to child and youth finance. You're an American living in Europe. Yeah, that's right? true. And, and trying to you know, uh, teach children all around the world. How many children do you want to reach as child and youth finance? Well, the, old, the total goal is 100 million uh, children by 2015. 100 million children will know about money. Correct. Do you have any interesting stories from children? Well, the most amazing thing that uh, happened really this week was uh, going and watching some of the things that were happening at the Youth Summit. And for, and for me, it was uh, hands-on watching the kids interact with one another, um, hearing the things that they were saying about, uh, about money was, what was amazing. What did they say? Well, they, they were not only talking about the, the savings lessons that they had learned uh, locally and, and sharing them with others, but they were talking about networking with people like you. It was really, really amazing. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nde çok değerli konuklar vardı. Neler de dediler? Gelin beraber görelim. Efendim dün Gençler ve Çocuklar Borsa İstanbul'da gongu çaldılar ve başladı Çelden Yurt. Önemi nedir efendim Çelden Yurt'un? Valla dün oradaki manzarayı ben bütün Türkiye ile paylaşmak isterim. Borsa genellikle daha ciddi. E, zaman zaman hatta asık suratlı, insanların böyle gerilimli, stresli olduğu bir ortamdır. E, fakat dün çocuklarla rengarenkti. 
cıvıl cıvıldı, ışıl ışıldı. İnanın brokerlarımız da o kadar e, şey yaptılar ki bunu e, e, memnuniyetle karşıladılar ki. E, ve tabii çocukların ve gençlerin finans sektöründeki gelişmelere duyarsız kalmaması, dahası oradaki gelişmeleri bu yaştan itibaren öğrenmeye başlaması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz finans sektöründeki ilişkiler ve araçlar zaman zaman o kadar karmaşık olabiliyor ki biz bile yani hayatını bu işin içinde geçirmiş insanlar bile nasıl anlayacağımızı, nereden çıkacağımızı e, bilemeyebiliyoruz. Onun için bu ne kadar erken yaşta kazanılırsa o kadar iyi bir şey. Ve burada da tabii en önemli husus altını çizdiğimiz. Özlem Hanım'a da burada ben çok teşekkür ediyorum. Her e, çerçevede bunu en güçlü şekilde destekliyor. Bilinçli yatırımcı olmak. Bilinçli yatırımcı olmak borsayı, sermaye piyasasını kısa vadeli alım satımlarla para kazanacak bir yer olarak değil uzun vadeli birikimleri değerlendirecek güvenli bir liman olarak görmektir. Ee, bu mesajın tabi çocuklar ve gençlerle ve onlar vasıtasıyla toplum diğer kesimlerle paylaşılması çok önemliydi. Uh, what's the importance of child and youth finance for the children and youth? I think the importance is basically if they know about education and they know about they have access to a saving account it gives them a choice. And with that, they can either start their own business, they can have employment, they just basically don't become in poverty and they don't become in debt. And that way we can have you know, a nice steady middle class in any country, which I think is the most important thing for the economy. And what is your goal as ch Child and Youth Finance To end poverty. And how many children? How <laughs> and many debt. children? How many children? And our goal for till 2015 is 100 million children. 100 million children? Okay. Yes. At least three. At least three. <laughs> at least three. <laughs> yeah, 100 million children by 2015, at least. And do you think Turkey will do it? Definitely. Yes. I have no doubt. The support we've received from Turkey has been amazing. And I think it's a very proactive, forward-thinking government and government body. So definitely. And I'm not just saying it. I really mean it. Excellent. Really. Thank you. Really? Okay. de aynı şekilde Çaydan Youth Finance e, bu sene İstanbul'da düzenleniyor. E, çocuklar ve gençler için erken yaşta parayı öğrenme, parayı yönetme öğrenme önemi nedir? Evet, bugün yüzün aşkın ülkeden 407 tane yabancı konu ağırlıyoruz. Buna ilave eden 120 tane de genç ve e, çocuğu e, Türkiye'de ağırlıyoruz. Aslında biz bugünün çocukları diye baktığımız gençlerimiz yarının büyükleri. Dolayısıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi bir eğitimden geçmesi lazım. Para hepimiz için gerekli. Eğer bugün parayı iyi değerlendiremezsek yarınlarımızda garanti altında olmaz. O nedenle dünyada 2008 krizinden itibaren şunu öğrendik hep beraber. E, finansal ürünler artık çok çeşitli ve e, kapsamlı. Bunları iyi değerlendirmek, iyi analiz etmek bir uzmanlık gerektiriyor. E, finansın temel kavramlarına hakim olmayı gerektiriyor. Bunun yolu da eğitim. Eğer bunu siz sağlıklı yapamazsanız önce bireyler para kaybediyor. Bununla da kalmıyorsunuz. Arkasından ülke para kaybediyor. Bununla da kalmıyorsunuz. Finansal krizler artık bir ülkeden diğer ülkeye sıçrıyor, bulaşıyor. Bütün dünya sisteminde altından kalkılmaz yükler ortaya çıkarıyor. Yaşadığımız 2008'den bu yana krizin önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. O nedenle şu anda bütün uluslararası kuruluşlar, bütün ülkeler bu konuyu gündemlerinin birinci maddesine taşıdılar. Diyoruz ki çocuklardan başlayalım, gençlerden başlayalım ve toplumun bütün kesimlerinde bir finansal okul yazarlık düzeyini daha yukarıya çekelim. Paramızı daha iyi değerlendirelim. Riskleri ve getirileri daha iyi insanlara anlatalım. Daha rahat geleceklerde huzur içerisinde bu memleketimizi gençlere emanet edelim. Bütün amaç bu. Bu aşamada Türkiye'de finans okur yazarlık hareketinde ipi göğüsleyen Özlem Hanım'a dönmek istiyorum. Özlem Hanım uçağıdan Youth Finance bu sene İstanbul'da düzenleniyor. Bu etkinliğin önemi nedir? Siz de Türkiye'de bu işi göğüsleyen ismin başındasınız. Evet sivil tarafta benim tabii. Ee, esas kamu ile beraber birçok şey olacak. Burada önemi şu çocuklarımıza daha en baştan e, Sayın Başkanların e, Jerry Wilmer'ın da söylediği gibi parayı öğretmemiz lazım. Harçlık yönetimini öğretmemiz lazım. Her şeyi unutursak en basiti şu. 
istek mi, ihtiyaç mı? Çocuklarımıza bunu ayırtıralım. Daha en başından e, paralarını tasarruf etsinler, biriktirsinler, borsaya yatırsınlar, <gülüyor> yatırım enstrümanlarıyla tanışsınlar ve bütün bu bilinci daha şimdiden sahip olsunlar. Çerden Youth Finance International Türkiye'de olmasının en büyük önemi de bunu bize hatırlatıyor olması ve devletimizin de desteğinin %100 oluyor olması da çok sevindirici. Is there any stories that you remember that you know these children or the youth are any funny moments that you guys had or yes there were hundreds of stories from different countries i like the one that uh, the girl she's like seven years old a seven year old girl old from girl. where from uh, mozambique mozambique from mozambique she started to make toys and she started to earn her money so that's actually uh, like impressive you know because a seven year old girl she understands at this early age how to make money and like how to make a good use of money and how to save money and she like uh, with the help of her artistic uh, talents she can actually uh, improve her financial status that's great Doğru duydunuz sayın seyirciler. I'm just reading in Turkish because it's very interesting. There uh, Mozambikli bir kız yes. 7 yaşında yes. uh, ve para kazanıyor. Uh, kendisi oyuncaklar yaparak. How does she sell it? Uh, she says, uh, as I have understood, they make the festivals at school and they like have a platform, artistic platform, and so many uh, like like invite so many people. Uh, coming from different districts and then they like uh, make um, uh, exhibitions in the year and they sell it. Right, that's amazing, that's fantastic. <laughs> and, and Robin, children can open a bank account when they're 18. Yes. But you want to change that. That's true. Tell us about it. Well, we'd like um, all banks to uh, allow, allow kids to open savings accounts from a, from a much younger age. What age? from age eight. And we believe that uh, by doing so, they can learn those lessons gradually, but it has to be done in a responsible way also by the banks, not charging excessive fees, for example, for the, for the uh, bank account. So you're saying, let children say, you know, a 10 year old child can go to the bank and say, this is my money, take it, and no banking fees. That's correct. No banking fees. <laughs> well, there's a, lo there's a lot of uh, uh, banks that are already doing that. Yes, and, and the, which countries? Uh, all over the world. It's, and, and what we're trying to do is bring them together and uh, learn from their best practices and share again that with others. Can we also tell the banks in Turkey uh, here, maybe, we can uh, say that the children can open, but legally it's not possible in Turkey. You have to be you, you do it with, yeah, but you do it with an adult perhaps mm -hmm. uh, uh, uh, co-signing on the, on the account or, or something like that. There are ways to do it. But that's also where we want to uh, impress upon um, uh, uh, regulators, uh, the financial system, right. how important it is also to change the structure. And you work with them at the Central Bank of Turkey, the Capital Markets Board of Turkey, exactly. Borsa Istanbul. Who are all sponsors this uh, week. All sponsor. <laughs> Yuli, I want to ask you, what is this? So this, is, this uh, like poster shows the diversity of currencies, the yes. diversity of cultures. Is that, that what you learned today? No, it was yesterday actually. <laughs> okay. We, we made we like we divided it into sev uh, six teams, and every team like it presented this the poster, and this poster like presents that uh, the, the tree is like it is the use. So the use. Now, it says here uh, this is five liras, Turkish liras. Yes. yes. It says five t uh, lira, <laughs> one cheap lunch. <laughs> Ucuz bir öğle yemeği. <laughs> Beş liraya ucuz bir yöle yemeği. Is this what uh, the Turkish uh, children said? With five lira you can only buy a cheap lunch? They think, they think so. They maybe think they so. Will ch they will change their mind because tomorrow we are going sightseeing. They will maybe like, look at the prices. Maybe they will change their mind. I don't know. And this is Rwanda, this is Rwanda money. This is Ghana money. So yes. you, you learn as uh, you know, children and youth there are different currencies. Yes. Like in Turkey it's the Turkish lira. Yes, and it was I interesting to know the value of each currency. For example, uh, in, um, uh, uh, in Pakistan or in Belarus, you can buy like with uh, 10,000 um, um, like... Um, uh, you can buy a lot of things. A lot of things, yes. You can buy quite a number of things for this money. 
but like in my country or right. in other European countries, you can buy like five lira is like two beverage. euros. With two euros, yes. they're yes. saying in Pakistan so you can buy a lot. The difference is huge. Uh, with two euros, with five lira in Ukraine, what can you buy? Uh, so with two euros, you can buy like a good bottle of water, <laughs> a sparkling wall. Bir su beş lira mı ya Ukrayna'da? A water is five, uh, five Turkish liras in Ukraine is amazing. I'm not coming to Ukraine, it's expensive. Yes. I'm going Zambia. Yes, yes, yes. How yes. much is a bottle of water, Zambia? Um, that would be about 20 cents, American 20 dollars. cents, you see, wow. much cheaper. From Zambia perspective, mm -hmm. uh, is there any message that you would like to give to the Turkish youth and children that they should do? Um, I think... As much as uh, the, in the interventions are national, the message is really global. I think even from the audience that you can see at uh, the summit, it's basically a global problem with a solution that has to be global. So if in Turkey, based on the video that you showed us, you're doing quite amazing stuff, you've already started, but we have to have... Um, a structured platform from which you're doing um, this, say, a policy that is directing the support of government, the support of the industry, where, you know, you're going out with one message and identifying to say, this is our problem, this is a right. Turkish problem. And let's all fix it together let's all globally. Fix it. Yes. And so that's why child and youth finance yes. is great. And your last message to Turkish authorities, Turkish banks and Turkish youth. It has to be uh, uh, teach kids and create a financial structure that's, that's socially responsible. And to Turkish banks? And to Turkish banks, allow kids to save. Don't offer debt or credit. Instead, offer savings. Offer them saving. And Turkish authorities? Turkish authorities make the structure, uh, give them an environment in which they can be included. And your last message from Ukraine as a 17-year-old, I think that the youth is not the future. The youth is like nowadays, these days. So make future is now. Future is now, yes. Make Just your do steps. it. Yes, make your first steps and you will like start your business and you will benefit from that, definitely. Fantastic. Well, thank you very much for, thank you thank you for, for having, having our pleasure. program. We hope that 1.2 billion children all around the world are all financial literate and inclusive. Thank you very much. Thank you. Ödül töreni Uluslararası Çocuk ve Gençlik Zirvesi'nde bir ödül töreni vardı ki ne siz sorun ne ben söyleyeyim çünkü ben sundum. Welcome to the Child and Youth Finance Award Ceremony. I, as Lubna mentioned, my name is Özlem Denizmen. I am the found chairperson of the Financial Literacy and Inclusion Association of Turkey. <gülüyor> Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Evet programımızın Harçayabilir Miyim bölümündeyiz. Siz bana yapmak istediğiniz harcamalarla ilgili danışıyorsunuz. Ben de size onay ya da red veriyorum. Hattımızda Haydar Bey var bizi Şırnak'tan arayan. Alo. İyi akşamlar Üzüm Hanım. İyi akşamlar İyi merhaba. Abi. Merhaba Haydar Bey. Merhaba. Ne Nasıl almak istiyorsunuz? Çok sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ben ev almak istiyorum. Evet. Kaç para? Ankara'dan almak 150 bin TL civarında. 150 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Peki evet. evlisiniz, çocuğunuz var mı? Evliyim, 8 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Ona da şu para konularını öğretin. Çocuklarımızı e, bütçe yapmaya, tasarruf etmeye aman alıştıralım. E, 150 bin liralık bugün ev alabilir misiniz, alamaz mısınız? Hemen gelelim para durumuna bakalım. Müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir geliriniz var? 
Aylık 3 bin lira gelirim var. 3 bin lira gelir gayet iyi. Giderler 2 bin ne kadar? 2 bin lira gider var. 2 bin tamam doğru bildim. 2 evet. binlik gider. Borç var mı? Evet. Borç yok. Borç yok şahane. Birikim? Birikim şöyle 30 bin değerinde bir aracım var. Aracımı satacağım. Evet. Ee, e, fon dediğimiz bu bankadaki fonlarda e, 20 gram kadar fonum var. Bir de e, bilezik olarak hazırda 100 gram bileziğim var. Yani toplam kaç paranız var nakit olarak oluyor? Nakit yok işte. Bu elimdeki e, paraya çevireceğim şeyleri satacağım. Yani 30 bin liralık arabam var. Tamam. E, alt, altında tabii zarar ettik sürekli altın düşüyor. Altında sayarsak 15 bin TL'de altın dersek 45-50 50 bin civarına para çıkartacağım demektir. Tamam diyelim 40 bin lira para çıkardınız. Peki 40 bin lira hani bir kenarda da birkaç bin lira dursun her şeyi de böyle satmayın. E, çünkü her şeyi de bir anda yok etmek de iyi bir şey değil. 40 bin lira nakit veriyorsunuz. Ee, ve hı hı. 150 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Ben bugün size 150 bin liralık ev için red veriyorum. Ama ama bir dakika durun gitmeyin ama 130 bin liralık ev için onay veriyorum. Nedenini söyleyeyim mi? Evet. Çok az bir fark gibi geliyor ama ödemelerde fark oluyor. Şimdi siz 130 bin liralık ev alırsanız ben size peşinat olarak şöyle bir 32 bin 500, 35 bin liralık bir peşinat verdiriyorum. Ve 10 senelik Hı. ev kredisi alırsanız morguj dediğimiz sizin aylık ödemeleriniz takribi 1200 liraya geliyor bugünkü faizlerle. Sizin e, 3 bin liralık bir geliriniz var ve evet. 3 bin liralık bir geliriniz var. 3 bin liranın yüzde 40'ı 1200 lira ediyor. Zaten ev ödemelerinde yani morguj ödemelerinde diyorum ki yüzde 40'ını geçmesin gelirinizin tam sizinki oturuyor. Peşinatta tamam. Dolayısıyla 130 bin liralık bir ev için benden size onay. Anlaştık mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet hattımızda Burcu Hanım var. Bizi İstanbul'dan arayan. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Ama bu yarışma değil ki. <gülüyor> Bak kendi kendimizle yarışıyoruz. Bütçemizle yarışıyoruz. Ne almak istiyorsunuz? Kaç para? Biz şöyle eşimle birlikte 17 bin liralık bir birikimimiz var. 70 bin liralık bir eve girmek istiyoruz. 17 bin liralık birikiminiz var. 70 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz. Evet. Peki karı kocasınız çocuk yok diye anlıyorum. Evet. Peki hemen gelelim para durumuna. Para durumunuz acaba müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir gelir var? 17. Gelir. Ay pardon 2. 17 gayet iyi diyecektim 17 bin lira gelir. <gülüyor> yok 2. 17 bin lira geliniz olsa ne yaparsınız? Yani ne yapılmaz ki? <gülüyor> Her şey yapılır. Evet ama ben bunu 17 bin lira gelir ona sorduğum zaman mesela onlara da diyorum ki 50 bin lira geliriniz olsa ne yaparız? Onlar ne yapılmaz ki diyor. Bunun da sonu yok biliyorsunuz. Evet, evet yani. 2 bin lira gelir dediniz değil mi? Evet. Giderler ne kadar? Bin lira. Bin liralık gider var. Borç var mı? Yok. Borç yok. Birikim? Birikim 17. 17. Ben evet. bugün size, ben bugün size 70 bin liralık bir ev için onay veriyorum. Peki çok teşekkür Yaşınız ederim. Yaşınız genç, neden olduğunu söyleyeyim. Yaşınız çok genç. Bravo ev sahibi <gülüyor> olmak istiyorsunuz. İki, 17 bin liranız var. Onu birazcık daha ekleyin. 18, 19 yapın. 17 bin 500 lira siz nakit para vererek yani dörtte birini, 70 bin liralık evin dörtte birini nakit vererek aylık olarak sizin ödemeleriniz 650-700 lira civarına geliyor ki sizin 2000 liralık gelirinize ödeyebileceğiniz bir miktar. Bu yüzden onay verdim. Güle güle oturun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Farkında mısınız? Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. TEP Aile Akademisi'nin sunduğu Özlem Denizmen'le para durumu devam edecek. Ah be kardeşim, cidden bir borsa vermez miyim? İnan darda olmasam, benim param senin para. Çok kötü zamanla geldi ya. İnan bende de yok. Yok, yok. Ben de senden istecektim. İhtiyacınız varsa krediniz hazır. Burası Yapı Kredi. 
Burada az laf çok iş vardır. Hizmette sınır yoktur. Bridgestone Türkiye'deki 25. yılını indirimle kutluyor. Her 250 liralık alışverişe anında 25 lira indirim hediye ediyor. Üstelik bonusa özel 12 taksit ve 3 ay erteleme avantajıyla. Korneto Disk veya In Love kapağı getirene dilediği klasika bedavaymış. Onu söyleyeyim dedim ben. Korneto. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Mova'dan beyaz peynir. Kıvamı yerinde nefis tadıyla sofranızı anında zenginleştirir. Mova, mova. Londra, Paris. Üç farklı stilde hazırlanmış örnek daireleriyle Next Level Residence'da örnek kat hazır. Sizi Ankara'nın ilk rezidansıyla tanışmaya ve gerçek rezidans konforunu hissetmeye davet ediyoruz. Next Level Ankara. Oho. Oho abicim şimdi nereden baksan bu arabanın en az üç gün işi var. En az. Sen dört günde. Abi sen en iyisi haftaya gel. Sorun yok. Hemen hallederiz. Burası yapı kredi. Burada az laf çok iş vardır. Hizmette sınır yoktur. Tep Aile Akademisi'nin sunduğu Özlem Denizmen'le para durumu devam ediyor. Farkında mısınız? Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Haberiniz var mı? Kredi faizleri düştü, düştü, düşüyor. Ne olacağı belli değil ama çok önceden kredi faizi aldıysanız, kredi aldıysanız ve ödemeler yapıyorsanız şunu hatırlatmak istiyorum ki ben size aldığınız ihtiyaç kredisini kapatmak istiyorsanız burada bir erken ödeme ücreti yok. Ev kredisi gibi değil. Erken ödeme ücreti yok. Dolayısıyla siz diyelim 1 nokta, aylık 1.7'den ihtiyaç kredisi aldınız. Ve bugünkü rakamlar aylık %1, %1.1 oranında yani çok daha düşük. Bankaya gidip kapatabilirsiniz. Yenisini açmak için bankanızla konuşabilirsiniz. İnternetten de araştırın. Sizinki daha hesaplı değilse bütün bankalardan araştırıp sizin için doğru olanı da bulabilirsiniz. Evet... Uluslararası Çocuk ve Gençlik Zirvesi dedik, Çocuklar ve Para dedik ve programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar üç kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. Önce insan, sonra para. Bütün anneler, anneler gününüzü tekrar kutluyorum. Size buradan öpücükler yolluyorum. Herkes annenizi baş tacı yapın diyorum. 